Majina naito Zakayo Chacha Wangwe ni diwani wa kata ya Turwa. E, kuhusu hoja ya kujenga shule uwanja wa ndege e, ni sema tu kwamba e, mimi kama diwani nimehakikisha na shirikiana na wenye viti wangu wa mitaa miwili ya mkuyuna uwanja wa ndege kuhamasisha wananchi kutafuta michango mbalimbali kwa wadau mbalimbali wa maendeleo tumejenga madarasa takriban saba tumefunga linta na tume 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 tume, tume, tume zile anam za juu e, lakini pia ni sema tu kwamba lile eneo lina mgogoro na kuna uhaba mkubwa sana wa maeneo kwa ajili ya ardhi kwa ajili ya kujenga madarasa. Kwa mimi natoa rai kwa waziri mwenye dhamana na hata mheshimiwa rais. Tayari tumekwisha andika kupitia idara ya ardhi e, ya halmashauri ya mji. Tumeandika barua kupeleka huko kunako usika ili yule mtu ambaye alimiliki lile eneo kinyume na utaratibu lakini pia amemiliki kwa muda toka mwaka 88 mpaka sasa halipi kodi ya ardhi lakini pia hajawahi kuendeleza basi aweze ku, ku, kunyang'anywa kwa maana mheshimiwa rais kufuta umiliki wa lile eneo ili wananchi waendelee kujenga ile shule na, na kwa ajili ya makazi kwa sababu tayari wamekwisha jenga za nyumba zaidi ya mbili kwenye eneo lile e, anadaiwa huyu mtu anadaiwa zaidi ya milioni stini kodi ya ardhi hajalipa lakini pia toka hapo mwaka 88 hajawahi kuendeleza na alipewa kwa ajili ya kujenga viwanda hajawahi kujenga kiwanda hata kimoja hata cha kutengeneza maandazi anaitwa Joyce Bita Sokombi ni mbunge viti maalum mkoa Mara kusema kweli ili swala limenigusa sana na kama mbunge na pia diwani wa halmashauri sitakuwa tayari kuhakikisha ile shule ina ina, ina, ina bomolewa, kwa sababu shule iliyojengwa kwa nguvu ya wananchi wananchi wa eneo lile wameona umuhimu kwamba hapa tuna upungufu wa shule sawa watoto wanateseka kwenda kutoka eneo lingine kwenda eneo lingine mbali sana lakini wananchi wakaona kwamba wamekaa chini wakaona ni vizuri kwenye kata ile iwepo shule na yule mwekezaji cha kushangaza yule mwekezaji amepewa lile eneo ni amekanalo siku nyingi sana hajalishurikia kitu chochote hajalifanyia kazi yoyote asioni sababu ya afisa ardhi kuchukua maamuzi ya kusema kwamba anaenda kubomoa shule hapana na pia swala hili tutakapotoka hapa tutakapoenda bungeni tutahakikisha tutawasiliana na waziri usika kwenda kumuona ana kwa ana tunahakikisha swala hili linashughulikiwa wale wanafunzi wapate haki yao ya elimu kwa ukaribu zaidi na kila mmoja wetu hapa alipo anajua ni kwa kiasi gani almashauri ya mji wa Tarime wana shida sana ya wanafunzi kupata maeneo ya kusoma sana yani ile mtu mtataka simama hapa pindi wanafunzi wetu wanaunikana sana mpaka 120 130 na wengine wanaingia kwa shift leo hiyo shule ambayo inajengwa inajengwa pale uwanja wa ndege ni shule ambayo inatapishwa kutoka shule ya msingi leo ambao ndio wamejenga buguti ambao tutaishia sasa hivi kufungua kwa mwenge ndio wamejenga uwanja wa ndege. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba kwanza mtoto wa Tarime apate mazingira mazuri ya kujifunzia na baadaye aweze kufaulu vizuri. Cha pili ile eneo ni kweli mazuri ilipangwa kwa ajili ya kwa ajili ya, ya viwanda. <laughs> Lakini kupangwa kwa ajili ya viwanda inaweza kabadilishwa matumizi yake. Muda wote ule. Hivi <laughs> wananchi hapo mwanamke wa mko mdogo mwanamke anajitolea anajinyima anajenga madarasa anafika 6 7 mnaenda kudemolish au mje mseme kwamba watakuwa na mko mkubwa tena kwanza ni sema mbio atende hapo wananchi wa Tarime wanajitolea sana kwa maendeleo sana 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 kwa hiyo sasa tumejikwaza waifute kabisa sio changamoto muondoe kabisa kabisa wananchi wa Tarime wanajitolea sana kwa ajili ya maendeleo lakini huko kwenye point yangu ya msingi barua tena nishaandika hapo kwa commissioner wa kata na hata kwa tunafuatilia na mheshimiwa Kuvi anaeleza kisha toka pale tena kwa rais. Na niseme kabisa. Kama serikali ya awamu ya tano inaitabanaisha kwa kuboresha elimu Tanzania na ikaanza na elimu bure na ikasema sio madawati inajua changamoto ya madarasa. Leo na mchango wa taarifa wa jengi kwende <laughs> mbomoe. Nasema kabisa hapa. Yaani. Na hii nishamwambia Kuvi, nishamwambia mheshimiwa Tamisemi nisha mwambie kwa waziri mkuu alibaki ni mheshimiwa rais tu. Ile shule kibomolewa kugezi. Naomba busara zitumike kwa kutambua kwamba tuna changamoto nyingi sana za shule hapa. Lakini pili kwa changamoto tuna changamoto ile ile ambayo tunaweza kubadilisha matumizi na tayari cha umeshaandika. Lakini tatu huyu mtu anayemiliki ile leo alisha 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 kiuka utaratibu wenyewe umiliki 
mheshimiwa mwenyekiti uh, halmashauri ya mji wa Tabimbi unayoongoza wewe na ambao madiwani wapo kwa miaka mitano hii tusionyeshe harakati zozote za kukatisha wananchi tamaa maana kama tunavyojua kata ya Turo ilivyokuwa ilikuwa na shule ya shida watoto walikuwa wanakosa elimu na ndio chanzo moja wapo cha watoto wanaokwenda form 1 hawajui kusoma na kuandika kwa sababu unakuta watoto wanasoma kwa shift ni masaa mawili wanabadilishana mheshimiwa mkiti nadhani toka nifike nimekuwa nikisisitiza sana na kutembea huko na huko kwaje kuhimiza wananchi ili wajitoe kwaje kujenga miundo mbinu mbalimbali vyo matundu ya vyo tumehimiza paka mchango wa mchango kwaje kutengeneza madawati na na miundo mbinu mingine mbalimbali na wamekuwa kufanya hivyo na naomba nichukue fursa hii kwa kweli kwa kuongeza kata ya Turo wanajitahidi sana wanajitahidi mheshimiwa mwekiti mimi kama mkurugenzi wa mashauri ya mji sitaweza kukubali watu wavunje sheria mbele yangu wavunje sheria za nchi mbele yangu ambazo mimi ninataka kusimamia hicho kitu naomba baraza lile wazi kwa hiyo naomba niunge mkono tuungane kutafuta permanent solution ya hilo eneo ni mtu mmoja tumeheshimiwa rais ambaye ana mamlaka kubadilisha matumizi pale kama kweli mnakubaliana nguvu ya wananchi ipotee usahari ni mtumishi wa umma yuko hapa kwa maslahi ya umma na wataalamu wote ni mtumishi wa umma wako hapa kusimamia maslahi ya umma ndio maana hata rais wa jamhuri ya muungano nafikia watu wanatoa maamuzi makubwa kwa maslahi ya mwana ya umma bila kujali hiyo sheria ipo juzi ya mnyanya watu mashamba bado anaendelea lakini amesema hii nitaisimamia na mkienda mahakamani tutafungulia tutafungulia kesi tutapiga hesabu kwa muda wote umekaa bila kufanya hiyo kazi hasa ndio itia ni serikali unakuwa tu ni mjumuju kuhusiana na eneo la uwanja wa ndege na bahati nzuri sana ameeleza eneo lile lilipangwa kwa matumizi gani na kwa sasa hivi nini tunaendelea katika eneo lile sasa <coughs> sitarudia kwa kile ambacho ameeleza kwa maana alikushafafanua kwamba eneo lile limetengwa kwa ajili ya viwanda wananchi wamejenga nyumba za makazi baadaye wananchi hao kutokana na 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 na, na uh, vikao mbalimbali kwa maana ya <coughs> kuchangia ujenzi wa shule katika eneo lile wananchi wale nyumba walizojenga na shule waliojenga katika eneo lile wametumia eneo lile kinyume na maumbile eneo lile limetengwa kwa ajili ya viwanda wanakwenda kujenga nyumba za makazi wanakwenda kujenga shule. Kwa nini tusibomoe? Eh? Na tukibomoa shule ile tutakuwa tujavunja hatujavunja sheria. Na niseme tu kweli, shule ile ingekuwa imekwisha bomolewa. Sababu ni moja tu. Nilikusha mwandikia mkurugenzi barua ya kuomba excavate kwenda kuvunja shule ile ili kuonyesha namna gani tunavyosimamia sheria. Bahati mbaya sana ni mashauri yetu haikuwa na fedha za kukodi excavator hiyo. Sasa <coughs> nashangaa hapa wajumbe wengine wanasema <laughs> barua ya andiko kwenda kwenye kata ile kwa ajili ya kupongeza juhudi za wananchi, juhudi za kuvunja sheria. Unaenda kupongeza juhudi za kuvunja sheria.